ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ ఇండియా ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి వ్యక్తి అయినా ఒక ఉన్న స్థాయికి రావాలి అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిజ్ ప్రాపర్టీ హిజ్ పావర్టీ హిజ్ డిజబిలిటీ మరి ఇంకేదైనా ఓకే దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే వాడు డబ్బు ఉన్నోడు కావచ్చు డబ్బు లేనోడు కావచ్చు వాడు వికలాంగుడు కావచ్చు సకలాంగుడు కావచ్చు మరి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఉన్న స్థాయికి రావాలంటే ఆ వ్యక్తికి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ విచక్షణ జ్ఞానం ఏది మంచి ఏది చెడు ఆలోచించాలి అప్పుడు మంచి లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుంటే వాడు విజయం సాధిస్తాడు చెడు లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుంటే ఎక్కడో సార్ నాశం అయిపోతాడు సో విచక్షణతో మనం మంచి లక్ష్యాన్ని ఎన్నుకోవాలి ఆ వ్యక్తి పైకి రావాలనేవాడు మంచి ఒక లక్ష్యం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆ లక్ష్యం మంచిదై ఉండాలి రెండోది ఆ లక్ష్య సాధన కోసం ఏ అవసరం ఆలోచించుకొని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేయాలి ఆ పనిచులో ఆ పనిలో ఎప్పుడు రాజీ పడకూడదు సాకులు ఎత్తుక్కుండూ ఉండకూడదు ఏమైనా విమర్శలు అలాగే ప్రోత్సాహకాలు రెండు ఉంటాయి ప్రోత్సాహకాలు తక్కువ ఉండొచ్చు విమర్శలు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు లేదా విమర్శలు తక్కువ ఉండొచ్చు ప్రోత్సాహ ప్రోత్సాహకాలు ఎక్కువ ఉండొచ్చు వాటిని పక్కన పెట్టేసి వీడు మాత్రం రెంటిని సమానంగా తీసుకుంటూ ముందడుగేయాలి మూడోది బాధలు సుఖాలు వీటి పట్ల కూడా చాలామంది చిన్న విషయానికి బాధపడుతూ ఉంటారు ఎందుకు బాధపడాలండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి వాడు నేను అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాను నన్ను నాకు అవమానం జరిగింది నేను బాధ ఎవడైనా మీ స్థాయి వ్యక్తి నిన్ను అవమానించాడు ఆలోచించుకో ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నా మీద కొంతమంది బంధువులు కుట్రతో ఆరోపణలు చేశారు నేను ఎక్కడ కూడా కేర్ చేయలేదు వాటిని ఎందుకు చేయలేదు అంటే నా స్థాయి వ్యక్తులు కాదు నా స్థాయి వ్యక్తికి నేను అర్థమవుతా వాడికి మూర్ఖుడికి ఎందుకు తెలుస్తా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నన్ను కానీ తప్పు పెట్టాడంటే ఖచ్చితంగా నేను తప్పు చేసిన వ్యక్తిని అలాగే నీలాంటి విజ్ఞాని నిన్ను ఎవడైనా ఇబ్బంది పెడితే నువ్వు తప్పు చేసిన వ్యక్తి ఎవడో మూర్ఖుడు ఎన్నో అనుకుంటా ఉంటారు నువ్వు వాటిని కేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లెక్కలే తీసుకోవద్దు ఆ విమర్శల్ని సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే వాటిని ఇగ్నోర్ చేస్తావో సొసైటీలో ఒకటి లేదు ఒకటి ఉంది లేదా గౌరవం లేదు గౌరవం ఉంది లేదా మానవ అవమానం వీటన్నిటి పట్ల ఒక సంతులిత మనస్తత్వం నీకు అర్థమైంది ఏర్పడుతుంది కూడా అందుకే భగవద్గీతలు కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినట్టు దుఃఖేష్మా నివిఘ్నమన సుఖేషు వికత స్పృహ వీత రాగ భయక్రోధ స్థితి మునురుచ్యతే అనే ఒక శ్లోకాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఈ సుఖదుఖాన్ని ఏ విధంగా అయితే కంట్రోల్ చేసుకోగలవు మరి సమాజంలో విమర్శల్ని ప్రోత్సాహకాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలవు నీకు అర్థమవుద్ది ఈ అజ్ఞానం విజ్ఞానం పోటీ పడే దాంట్లో విజ్ఞాన దిశగా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా నువ్వు అడుగేస్తూ మరి ముందు అడిగేస్తే ఖచ్చితంగా సెలక్షన్ వస్తుంది ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ ఇండియా ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి